Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in questo nuovo video qua ai Duelist Brothers e bentornati in un nuovo video unboxing. Oggi è un video in cui facciamo dei passi indietro posso che farli in avanti perché andiamo ad unboxare un prodotto uscito un bel po' di tempo fa e questo prodotto di cui sto parlando è Arsenale Nascosto capitolo 1 perché? Perché avevo sbagliato a prendere un uh, gioco alla GameStop e uh, l'ho ridato indietro non c'era nessun altro gioco che mi interessava e cosa ho detto? Ho detto dai prendiamo un Arsenale Nascosto visto che ce ne hanno tanti ne abbiamo aperti già un bel po' Quindi se vi siete persi ve li metto nelle tendine a destra e a sinistra, non mi ricordo. Comunque ve li linko nelle tendine per non, non perdervi neanche un appuntamento vecchio di, dell'arsenale nascosto. Andiamo a leggere brevemente quello che c'è scritto dietro. La serie di booster arsenale nascosto ha preso mostri che erano disponibili solo in due terminal, nelle macchinette delle sale giochi e li ha resi disponibili per tutti. Arsenale nascosto capitolo 1 presenta temi di mostri delle espansioni arsenale nascosto tra 1 e 4, più molti mostri famosi delle serie originali del Terminal, come Mago Nero e Drago Bianco Key Blue. Bonus, in ogni confezione 8 carte hanno l'aspetto delle carte di Duel Terminal, originale, non disponibile altrove per molti anni. Ogni confezione contiene due buste di Arsenal Nascosto capitolo 1, 18 carte per bustina, una di 7 carte della segrete variant e uno di numerosi dadi collezionabili, che sono questi qui. E noi, l'ultima volta, ve lo spoilerò, abbiamo trovato questo qui che era delle barriere di ghiaccio, molto carino, ma se dovessi sceglierne uno magari da trovare, sceglierei questo blu, che mi sembra uno dei più belli. Comunque, se non l'avete ancora fatto, andate a seguirci su Instagram, che vi ho già esplorato quando sono andato a prendere Arsenal Nascosto, e per chi ci segue, adesso siamo in 70, ma potremo arrivare ancora di più, eh, e per chi ci segue avrà questi spoiler dei prossimi video, o comunque vi linkerò i, i video nelle, nelle storie così potete andare direttamente cliccate nelle storie e andate direttamente al video adesso non perdiamoci in chiacchiere andiamo ad aprirlo ci sono queste confezioni in cui hanno una rarità che a me piace, piace molto ovvero quella del, del dual terminal che si trova nelle macchinette in america in, in giappone mi sembra intanto prendo uno strumento per aiutarmi a, a spaccarlo perché non, non riesco e si trovano in, in America e in Giappone, dicevo, dove tu metti i, i soldi, giochi al gioco e poi ti dà una ricompensa, ovvero la carta. Comunque l'avrete già visto da molti, molti youtuber eh, giapponesi come Team Samurai e, e tanti altri che comunque sono andati. Mi ricordo che c'era anche un video di Team, Saro, di Team Samurai in cui andava e spendeva veramente l'ira di Dio in in queste macchinette per trovare drago bianco e è stato tipo tutto un, tutto un giorno intero per, per trovarlo alla fine non l'ha neanche trovato quindi vabbè pazienza comunque impossibile da aprire queste questi sigilli adesso l'abbiamo aperto perfetto andiamo a togliere il cartone voilà c'è l'altro l'altro sigillo avevamo paura che, che scappassero le carte vediamo subito che il nostro dado intanto vabbè vi faccio vedere anche questo mini magazine dove vi fa vedere come si usano i flamv le barriere di ghiaccio alcune combo e eccetera comunque per chi vuole se lo sarà già letto che l'ha comprato intanto andando ad aprire vediamo subito che abbiamo trovato il dado che sembrava diverso nella, nella collezione, nella, nel cartone, perché mi sembrava fosse bianco e in verità era trasparente. Vabbè, comunque molto bello. Abbiamo anche il logo Yu-Gi-Oh! qui. Faccio vedere un attimo nel dettaglio. Fatemi sapere se vi piace di più questa postazione perché adesso sto usando la luce naturale del giorno per registrare senza le varie lampade eccetera che uso di solito perché adesso sono in camera mia e non sono da un'altra parte fatemi sapere se vi piace di più questa postazione oppure l'altra e io mi metterò, mi metterò 
valuterò quello che direte voi. Ecco la nostra promo, la giro e vediamo subito che promo è. Ah, drago armato, il drago armatura, una promo che abbiamo già trovato, quindi è doppiona. Noi comunque la teniamo nella bustina, possiamo scambiarla o farci qualcosa. Intanto prima vi ho già fatto vedere delle carte che cerchiamo, vi sarà sicuramente uscito in video. Alcune carte interessanti sono Golem di Lava, eh, Strato Sero Elementale, sempre in, nella, nella rarità dual termina. Poi c'è Naturi Exterio, sempre Strato in Common, oppure a Drago Armato Palo, ce ne, sono, ce ne sono tante comunque. Potevamo trovarle, ma la promo non è Drago Armato Palo, ma è Drago Armato, il Drago Armatura. Ve la faccio comunque vedere da vicino. Molto bella, ma, ma non ci serve, la lascio qui. Aprirò un pacchetto io, un pacchetto la mia ragazza come sempre. Io apro il pacchetto di sinistra e lei apre il pacchetto di destra. Andiamo subito, non mi ricordo il trick assolutamente, però andiamo un po' così come ci capita andiamo sui due pacchetti partiamo col primo che è principessa danzante della barriera di ghiaccio difensore della barriera di ghiaccio curibo il primo garuda neo flanvel sciamano della valle delle nebbie uruque quizas flanvel generale raiho della barriera di ghiaccio Andiamo con la prima in questa rarità. Raggi Rugiada oscura della barriera di ghiaccio. Uh, risucchiabilità ultra parallel. Molto bella. Cavaliere dragunità barca, sempre in ultra rara. In ultra rare. Worm delle nebbie, molto bella. Ultra rara. E andiamo, continuiamo con le... Common Naturia Barbabietto la Cosmica, un po' difficile, che mi sembra che sia anche quella che c'è sul dado, che si può trovare dietro la confezione. Il favoloso F Cocca, Coccator, il favoloso Ashenville, Naturia Coleottero, Colpo Berserker, il favoloso Urustos, Naturia Girasole e la nostra ultima carta. Quindi ricapitolando faremo un recap anche alla fine, ma comunque queste sono le nostre rare. Abbiamo trovato come comune parallel, comune di, il, di quella rarità nuova, rugiada oscura della barriera di ghiaccio, poi come ultra rusucchi abilità, worm delle nebbie e cavaliere d'ogunità barca. Mi sembra non sia andata per niente, per niente male comunque questo questa prima busta ma vedremo se la mia ragazza riuscirà a fare meglio magari trovare un, uh, uno stratos che comunque è una, una delle carte che, che costa di più tra quelle che, che cerchiamo noi eccoci con la seconda bustina andiamo ad aprirla comunque sì, la luce naturale del sole mi piace molto di più per le carte di yugi anche perché riesco a fare meglio la, la rarità andiamo con falco della valle delle nebbie Truppe d'assalto della barriera di ghiaccio, Waboku, Generale Gu Grunard della barriera di ghiaccio, Samurai della barriera di ghiaccio, Strato Sero Elementale, carino, ci serve l'altro, Carovana della barriera di ghiaccio, Come Common Naturia Barbabietola Cosmica, ancora che abbiamo trovato a comune prima. Tifone spaziale mistico ultra raro, molto bello. Il favoloso Rajin, che vediamo l'ultima carta, che è truppa della carta. Veramente tuffi nel passato in, questa, in queste ultime carte. Andiamo avanti con Naturia Mascella Formica. Naturia Guardiano. Naturia Foglia. Naturia Fragola, pacchetto di Naturia. Il favoloso Luria. Naturia Hortensia, il favoloso Dianaira, Dianaira. Ok, ok, abbiamo trovato comunque delle, eh, delle parallel, delle, sì, parallel mi sembra, eh, molto interessanti. 
abbiamo fatto anche un po' un viaggio nei nostri ricordi con Truppa della Carta, molto bella, faccio vedere anche così, il favoloso Raggin e il tifone spaziale mistico che davvero è spettacolare, guardate così sembra che non è neanche parallel, poi si vede questa rarità nuova e abbiamo trovato barba vetra cosmica. Questo video è giunto al termine, io vi ringrazio per essere arrivati fino a qua, vi invito a iscrivervi al canale, a mettere like al video e commentare su cosa ne pensate del video, su cosa ne pensate della collezione, qualsiasi cosa, basta che mi lasciate un commento così parliamo e vi invito ad andarci a seguire anche su Instagram che è molto importante, dove vi teniamo aggiornati sulle nuove uscite, su cosa andiamo ad unboxare, su quando andiamo in fumetteria, quando andiamo in fiera, comunque io metto sempre le storie, metto sempre le storie per rendervi partecipe delle mie giornate a temi a Yugi, Pokémon, eccetera. Io vi ringrazio ancora e ci vediamo alla prossima. Ciao!